വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മുടെ ബോർഡും അതേപോലെ ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെലോസിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വെലോസിറ്റി അഥവാ പ്രവേഗം നമ്മൾ വെലോസിറ്റീൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്നുള്ളത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റും നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല മീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ വി ഹാവ് നൗ ക്ലാസിഫൈഡ് ദ വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടു ടേംസ് വൺ ഈസ് യൂണിഫോം Another one is non-uniform velocity. So let's check how we can say a motion or a velocity is uniform and how we can say a motion or a velocity is non-uniform. Yes. For that we are taking an example, an interesting one. You are Amar Akbar Antani. അമർ അക്ബർ ആൻ്റണി ഒരു ദിവസം ഒരു യാത്ര പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു മൂന്ന് പേരും ഈ മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് കാറിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അമറിൻ്റെ കാർ ഇതാണ് അക്ബറിൻ്റെ കാർ ഇതാണ് ആൻ്റണിയുടെ കാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അമർ അക്ബർ ആൻ്റണി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേർക്ക് മൂന്ന് കാറുണ്ട് ഇനി വരും മൂന്ന് പേരും സഞ്ചരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നമ്മുടെ അമറിൻ്റെ കാറ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിൽ കൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അമലിൻ്റെ കാറ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിൽ കൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അറൗണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ദൂരമെങ്കിലും അമറിൻ്റെ കാറ് സഞ്ചരിച്ചെത്തി സോ അമർ കാർ ഹാസ് ട്രാവൽഡ് 500 ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോർ ഓവർ ദിസ് കാർ ഹാസ് കവേഡ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം അമറിൻ്റെ കാറ് ഈ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തുല്യമായിട്ടുള്ള ദൂരം തുല്യ സമയത്തിലാണ് കവർ ചെയ്തത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിലാണ് കവർ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് അക്ബറിൻ്റെ കാറ് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ അക്ബറിൻ്റെ കാറ് ഓക്കെ അക്ബറിൻ്റെ കാറും സഞ്ചരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അക്ബറിൻ്റെ കാറും സഞ്ചരിച്ചത് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്ബറിൻ്റെ കാറ് അൺഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിലാണ് കവർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കാറ് എങ്ങനെയാണ് അൺഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിൽ തന്നെയാണ് കവർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കാറ് മൂന്നാമത്തെ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരുടെ ആയിരുന്നു യെസ് അമർ അക്ബർ ആൻ്റണി അല്ലേ ആൻ്റണിയുടെ കാറ് ആൻ്റണി വളരെ രസകര ആൻ്റണിക്ക് യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതേപോലെ ഡ്രൈവിങ് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആൻ്റണി എടുത്തിട്ടുള്ള പാത്ത് ആൻ്റണി എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെർക്കുലാർ പാത്തായിരുന്നു ഒരു സെർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെയാണ് ആൻ്റണിയുടെ കാറ് സഞ്ചരിച്ചത് ആ കാറും ആ സെർക്കുലാർ പാത്തിൽ കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല So, our Antony has covered 500 meter along a circular path. So, this is the circular path. And you know, this car has covered equal distance in equal interval of time. 
Now children, you got three examples, right? Three kind of motions which are related with the velocities. In the first motion that this car, it covers equal distance at equal interval of time. And the second car, it has covered unequal distance in equal interval of time. Third car, what is the speciality of the third car? Yes, it covered the same distance. Like 500 meter thani a cover it the pashyad or circular path thai irunu. Moreover, a path circular path li ude ullla a car in the chalana minna parayinadum engine a irunu. Equal distance, equal interval of time thani a irunu. Ippon nengal aadu thay kiri chodhi chodhi kya na. Ella avaru uttara manasil ready akki vikka. Namada aadhita car. Namada aadhita car. That is the the velocity is the same as the second. Is the velocity of the car is same in each second? Yes. The car is the same as the car. The velocity is the same as each second. The car is the It covers equal distance in equal interval of time and uh, we can consider the second car akbar akbar ne car akbar ne car ne pratheegatha endayirunu unequal distance equal interval of time il aanu cover cheyidathu so is the velocity of his car is same in each second no right the velocity of car is not same in each second endu kondana nammal akbar inde car inde velocity vyathyasam aanu ennu parnadhu kaaranam aa car sanjarichathu unequal aayittulla distance aanu le unequal aaya distance equal interval of time il aanu cover cheythu poyathu appo namukku parayam akbar allengi nammada second car inde velocity ennu parnadhu same alla ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കാറ് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ കാറ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കാറ് നമ്മുടെ ആൻറ്റണിയുടെ കാറ് ആൻറ്റണിയുടെ കാറ് സഞ്ചരിച്ച പാത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇറ്റ്സ് സർക്കുലർ പാത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് കാർ ഇസ് സെയിം ത്രൂ ഓട്ട് ദി ജേണി ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് കാർ ഇസ് സെയിം ത്രൂ ഓട്ട് ദി സർക്കുലർ പാത്ത് എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം യെസ് ഉത്തരം ഇതാണ് ബെലോസിറ്റി അതായത് ബെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും കാറിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ കാറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ വെലോസിറ്റിയുടെ സോറി കാറിൻ്റെ വെ കാറിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ മാ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല പക്ഷെ കാറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് സോറി കാറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മുടെ ആൻറ്റണിയുടെ കാർ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം സെയിം വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഈ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ സർക്കുലർ കറിവിലേക്കാണ് കയറുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഡയറക്ഷൻ മാറിയല്ലോ അല്ലേ ഡയറക്ഷൻ മാറി അത് ഏരോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ കാർ മൂവ് ചെയ്യണം എഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് മൂവ് ലൈക്ക് ദിസ് and again is coming to the circular path la ee oru curve like aanu varunathu appo endu idu adinde direction maatha sambhavichu appo namakku parayam amarinde car enna parayana endana uniform velocity il thaniyana sanjarichathu le uniform velocity il thaniyana sanjarichathu so all together we can say that if a body has to be in uniform velocity it should covers equal displacement in in the same direction in equal interval of time a body has to cover or a body has to be in uniform velocity if 
it covers equal displacement ivada njan eda adu equal equal displacements in same direction same direction in equal interval of time okay equal interval of time appo ee moonu kunnu condition chernadana nammalde body uniform velocity il aanu ennu define cheynathu edakkeyana moonu points gale the body has to covers equal displacement in the same direction in equal interval of time okay then we can say the motion of the body or the velocity of the body is uniform ini idu non uniform avunnade eppolana nokka okay appo idu varella examples ningalku manasilayallo ningal cheyyandathu itra mathramana nammada class attend cheyda shesham ningal veendum repeat cheyidonde class kaana appo ningalku veendum class kekkunnode repeat cheyidonde koodal karyam manasilavu to okay let's back to our board nammal parayunnathu non uniform velocity ne kurichittanu appo non uniform velocity if a body has to be in non uniform velocity non uniform velocity la avanamengil onnallengil speed allengil direction change cheyanu okay the body has to change either its speed 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 or direction speed or direction of change cheyumbo mathramana nammada body endayittu vennullo non uniform velocity le verunnathu അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂണിഫോം യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയും അതേപോലെ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിനെയും കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് വിവരിക്കാനും അതൊരു ഭംഗിയായി പഠിക്കാനും പറ്റും അതിനാണ് എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിൽ ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോഴാണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉള്ള വാച്ചിൻ്റെ ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലെ വാച്ചിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വാച്ചിലെ ഹാൻഡ്സുകൾ മൂവ്മെൻറ്റ് അതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ okay our hand up clock adu uniform motion la ini rendamthe example namukku nokka rendamthe example nalla edu straight road eduthollu aa straight road ikkoda sanjarikkunna oru vahanam adu car avatte bus avatte jeep avatte endu avatte appo aa oru straight road ile kooda sanjarikkunna oru vahanam eppolum endila irikkum uniform velocity la irikkum appo vehicle on straight road ini moonamthe example enna parayunnathu nammude rotation of earth aanu nammude bhoomide karakkam it is an example for uniform velocity rotation of earth note idu vekka ta ini naalamthe example aanu revolution of earth revolution of earth revolution of earth indinu udaharanamana uniform velocity ku udaharanana to inim examples gale ningalku kandathan pattum ningalku nammada veetilulla appo ellarum veet sondam veetil thane aanallo le appo ningada veetilulla edengilum instrument യൂണിഫോം മോഷനിൽ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിലും കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വക ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് 
എഴുതാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അടുത്ത കുട്ടികളെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയുടെ ആണ് കേട്ടോ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസുകളുണ്ട് ടൈം ബൗണ്ടും ഉണ്ട് കുറച്ചെണ്ണം നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാർ യാത്ര ചെയ്തു അല്ലേ കാറൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാറ് നിർത്താൻ തുടങ്ങും അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന കാറ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും നോൺ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുതാം കാർ കമ്മിങ് ടു ഹാൾട്ട് അടുത്ത എക്സാം നോക്കാം നമ്മുടെ ട്രെയിൻ അല്ലേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ വരവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ എത്ര സ്പീഡിൽ വരുന്ന ട്രെയിന് പിന്നെ സ്പീഡ് കുറച്ച് 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 കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഒരു ഒരു സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ കമ്മിങ് കമ്മിങ്സ് ടു ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ ട്രെയിൻ കമ്മിങ് and to it stop it is an example for non uniform velocity any adutha uh, examples nu varnadu nammade ipo tokyo olympics akka kaiyunnaanu le appo avade relay ilum allengile running athletics ilakka ningu kandittundayirikkam aalkar odunnathu അല്ലെ അവർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിലാണ് ഓടുന്നത് അല്ല അല്ലെ അവർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയാണ് അവർ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒക്കെ അടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഇഫ് എ മാൻ ഈസ് റണ്ണിങ് ഇൻ എ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേസ് ഹി വി ക്യാൻ സേ ഹി ഈസ് ഇൻ എ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഓക്കെ എ മാൻ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേസ് ഓർ റിലേ ഹീസ് ഇൻ എ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പന്ത് കൊണ്ടൊക്കെ കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ബോളും ഉണ്ട് ഈ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബാറ്റിലേക്ക് അടിക്കുകയാണെങ്കിലും ബാറ്റിലേക്ക് എറിയുകയാണെങ്കിലും അത് തെറിച്ച് പോകുന്ന തെറിച്ച് പോകുന്നത് ഒരു നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോൾ നമ്മൾ ബൗൺസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതും എന്താണ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം എ ബൗൺസിങ് ബോൾ bouncing ball okay it is an example for non uniform velocity okay pinne ariyalo nammada naattil odunna buses le nammada naattil odunna ella buses kalum endha irikkum non uniform velocity irikkum appo bus aanu we can say a bus if a bus it is on a town a bus running in a town it is an example for non uniform velocity ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് എന്താണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്താണ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പഠിക്കുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നാല് എക്സാമ്പിളുകളിൽ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള നാല് എക്സാമ്പിളെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് എക്സാമ്പിൾ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻ ലിസണിങ് ടു അവർ ക്ലാസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്